പല നിറങ്ങളിലുള്ള ഇലകൾ പൂത്തു നിൽക്കുന്ന ഈ അമ്മ മരത്തിന്റെ കഥ പറയാം ഈ അമ്മ മരത്തിന്റെ പേര് വരാപ്പുഴ നിരൂപത ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൂതുമായി അപ്പോസ്തലന്മാർ പല ദേശങ്ങളിലേക്ക് പോയി ഒരു കപ്പൽ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആ കപ്പലിന് പോയേ ഡി അൻപത്തിരണ്ടിൽ തോമസ് അപ്പോസ്തലൻ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലുള്ള മാല്യങ്കരയിൽ കപ്പലിറങ്ങി ഇത് നമ്മുടെ വിശുദ്ധമായ പാരമ്പര്യം ഇപ്പോൾ കപ്പൽ നിൽക്കുന്നത് എ ഡി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ അവരുടെ വസ്ത്രം ശ്രദ്ധിച്ചു അവർ പേർഷ്യക്കാരായ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് കാനായിത്തൊമ്മന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നാനൂറ് കുടുംബങ്ങളാണ് കച്ചവടത്തിനായി കേരളത്തിലെത്തിയത് കച്ചവടത്തിനൊപ്പം അവർ ഈ മണ്ണിൽ വിശ്വാസവും നടത്തി പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടു വരെ പേർഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള മെത്രാന്മാർ വന്നും പോയും കേരളസഭയെ നോക്കി ഒട്ടുമിക്ക സമയങ്ങളിലും മെത്രാന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് ചാർട്ട് ചെയ്തു വരാൻ അന്ന് ഫ്ലൈറ്റുകളില്ലല്ലോ കാറ്റ് പിടിച്ചു വരുന്ന കപ്പലുണ്ട് മറുനാട്ടിൽ നിന്നും ആഘോഷമായ കുർബാനയും ഓഫീസും ചൊല്ലിയാണ് അവരെ ഇങ്ങോട്ട് യാത്രയാക്കിയിരുന്നത് ലൈഫ് ലൈനിൽ ആകെയുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ചാൻസ് ദേ പോയി ധാ വന്നു 
എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇടയനില്ലാത്ത ആടുകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നറിയാമല്ലോ അവർ തോന്നിയ പോലെ ജീവിച്ചു നിയന്ത്രിക്കാൻ ആടില്ല കാറ്റിക്കസും ഇല്ല ദോഷം പറയരുതല്ലോ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന് ചേരാത്ത ദുരാചാരങ്ങളിൽ അവരങ്ങ് മുഴുകി ഇതിനിടയിൽ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി പേർഷ്യയിൽ നിന്നാണല്ലോ മെത്രാന്മാർ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഏകദേശം നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പേർഷ്യൻ സഭ നെസ്തോറിയൻ സഭയായി നെസ്തോറിയനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാഷണ്ഡതയാണ് പാഷണ്ഡത എനിക്കും പുതിയ വാക്കായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അർത്ഥം പഠിച്ചു പാഷണ്ഡത എന്നാൽ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തിനെതിരായ പഠനങ്ങൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കേരളസഭ പാഷണ്ഡതയുടെ കിഴക്കൻ കാറ്റേറ്റ് പിറന്ന മണ്ണിൻ്റെ ദുരാചാരങ്ങളിൽ പെട്ട് ആടിയുലഞ്ഞു ുലഞ്ഞ ആദിമ സഭയെ രക്ഷിക്കാൻ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്പിൽ നിന്നും കത്തോലിക്ക മിഷണറിമാർ എത്തിത്തുടങ്ങി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ മൊന്തേ കോർവിനോയും ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഫ്രാൻസിസ്കിൻ വൈദികനായ ജോർദാൻ കത്തലാനിയും കൊല്ലത്തെത്തി കത്തലാനി അച്ഛൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴി കൊല്ലത്ത് ഒരു വിശ്വാസി സമൂഹം രൂപപ്പെട്ടു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ആഗസ്റ്റ് ഒമ്പതാം തീയതി കൊല്ലം രൂപതയുണ്ടായി കത്തലാനി അച്ഛൻ ആദ്യത്തെ മെത്രാനും മെത്രാനായിട്ടും രാവും പകലും അദ്ദേഹം ആത്മാക്കളെ തേടി നടന്നു അങ്ങനെ ഒരു രാത്രി
മത തീവ്രവാദികളാൽ അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെട്ടു ബിഷപ്പ് ജോർദാൻ കത്തലാനി ഭാരതത്തിന്റെ വിശുദ്ധ സ്റ്റീഫൻ എന്നറിയപ്പെടും ആരാണ് ഈ മണിയടിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ കൊച്ചി കടപ്പുറമല്ലേ മനസ്സിലായില്ലേ ഇതാണ് വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് സേവ്യർ ഗോവയിലെ ബോം ജീസസ് പള്ളിയിൽ ഇന്നും അഴുകാതെ ഈ വിശുദ്ധനുണ്ട് നമ്മൾ ലത്തീൻകാരുടെ മനസ്സിലും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കോ മലയാള ഭാഷയിൽ പ്രാർത്ഥനകൾ കാണാപ്പാടം പഠിച്ച് അതിനൊരു ട്യൂണിട്ട് ഫ്രാൻസിസ് അച്ഛൻ കുട്ടികളെ കാറ്റിക്സ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു സച്ചന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയ ഈ നിര കണ്ടു ആയിരങ്ങളായി പതിനായിരങ്ങളായി പിന്നീടത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി നാലിൽ കൊച്ചി രൂപതയായി ആ മഹാവിശ്വത്തിൽ തുടങ്ങി വെച്ച കാറ്റിസം നമ്മുടെ രൂപതയിൽ ഇന്ന് നാൽപ്പതിനായിരം കുട്ടികളും രണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് അധ്യാപകരുമായി നല്ല സ്മാർട്ടായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ബിഷപ്പ് കത്തലാനിയുടെയും ഫ്രാൻസിസ് സേവർ അച്ഛൻ്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊല്ലത്തും കൊച്ചിയിലും ലത്തീൻ കത്തോലിക്കരുടെ രൂപതകൾ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും ഭൂരിഭാഗം ക്രൈസ്തവരും പേരിൽ മാത്രം ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നു വിശ്വാസത്തിൽ നെസ്തോറിയൻ ചിന്താഗതിയും ജീവിതത്തിൽ ദുരാചാരങ്ങളും ഗോവയും കൊച്ചിയും പോർച്ചുഗീസുകാർ ഭരിക്കുന്ന സമയം രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളും ലത്തീൻ കത്തോലിക്കരുടെ ശക്തമായ കോട്ട പോർച്ചുഗീസ് ഭരണം നൽകിയ ബലത്തോടും മാർപ്പാപ്പയുടെ അനുവാദത്തോടും കൂടെ എക്കാലത്തേക്കുമായി കേരളസഭയിൽ നിന്ന് നെസ്തോറിയൻ പാഷണ്ഡത പിഴുതെറിയാൻ ഒരു നായകനെത്തി പേര് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് അലക്സിസ് ദമനേസിസ് വെറും മുപ്പത്തി അഞ്ചു വയസ്സിൽ മെത്രാനായ അദ്ദേഹം നാൽപ്പതാം വയസ്സിലാണ് കേരളസഭയെ മാമോദി സാമുഖാൻ കൊച്ചിയിലെത്തിയത് കൊച്ചിയിൽ അത്ര നല്ല സ്വീകരണമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് പേർഷ്യയിൽ നിന്ന് വന്ന മാർ എബ്രഹാം മെത്രാന്റെ മരണശേഷം ഇവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികളെ നോക്കിയിരുന്നത് ആർച്ച് ഡീക്കൻ ജോർജാണ് തങ്ങളുടെ ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കാമെന്ന വില്ലനായിട്ടാണ് മെനേസിസ് മെത്രാനെ അവർ കണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെത്രാനെ തട്ടാൻ അവർ പ്ലോട്ട് ഒരുക്കി പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാനും കൊണ്ട് വന്നവൻ ആരെ പേടിക്കാൻ പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ സംരക്ഷണത്തിലിരുന്ന് ഇടവകകളിലേക്ക് കത്തെഴുതി അവരെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്താനല്ല മെനേസിസ് മെനക്കെട്ടത് അദ്ദേഹം പള്ളികൾ തോറും കയറി ഇറങ്ങി കൂടെ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ ആർച്ച് ഡീക്കൻ ജോർജു പറവൂർ പള്ളിയാണ് അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ച രണ്ടാമത്തെ പള്ളി നമുക്ക് അങ്ങോട്ടിയല്ല ഹ 
എന്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെന്താ പറ്റിയത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനിക്കുകയും മരിക്കുകയും ഉയർക്കുകയും ചെയ്തവനെ അവന്റെ സുവിശേഷത്തെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഉപേക്ഷിക്കാനും മറ്റൊരു സുവിശേഷത്തിലേക്ക് തിരിയാനും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സാധിച്ചു പരമമായ സത്യവിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ വ്യതിയലിപ്പിച്ചവൻ അവൻ നിങ്ങൾക്കിടയിലുള്ളവനാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പുറമെയുള്ളവനാണെങ്കിലും ഇനി അവൻ സ്വർഗത്തിലെ ഒരു ദൂതൻ തന്നെയാണെങ്കിലും അവൻ ശമിക്കപ്പെട്ടവനാകട്ടെ ഈ ഇടയന്റെ സ്വരം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം അസത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തിരികെ വരണം പാഷാണ്ഠത്തയുടെ കിഴക്കൻ കാറ്റിൽ ഒളിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ സത്യവിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥിരതയോടെ നിൽക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥൈര്യലേപനം തരാം വരൂ മക്കളെ വരൂ നമ്മുടെ കർത്താവിനാൽ സഭയിലൂടെ എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ട അധികാരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സ്ഥൈര്യം സ്വീകരിക്കേ വരൂ മക്കളെ വരൂ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ഇതാണ് സത്യമായ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസം ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനി ഈ വിശ്വാസമേ സ്വീകരിക്കൂ ഈ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കാനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് നീ ആർക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു അവർക്ക് വേണ്ടി ഈ സത്യവിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി മരിക്കാനും എന്റെ വാക്കുകൊണ്ടോ ഇനി എന്റെ ചോര ചിന്തിയിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങളെ സത്യവിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കാതെ ഈ രാജ്യം വിട്ട് ഞാൻ പോവില്ല നടക്കില്ല അത്ര പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ അടിമകളാക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഇടയനെ മതി ഡീക്കൻ ജോർജിനെ മതി റോമാക്കാരാ തിരിയപ്പോ പോകാം ഞാൻ തിരികെ പോകാം നിങ്ങൾക്കെതിരെ ചെറുവിരല് പോലും മനക്കാൻ തയ്യാറല്ല ഞാൻ ആടുകളെ പോറ്റുന്നവനാണ് ഇടയൻ പോരാളിയല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചോരക്കുതിയുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇതാ നിങ്ങളുടെ ഇടയൻ കുന്തം കൊണ്ട് എന്റെ നെഞ്ച് പിളർന്നോളൂ എന്റെ ചോര വീഴുമ്പോഴെങ്കിലും സത്യവിശ്വാസം സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമല്ലോ മക്കളെ കള്ളത്തിന് വേണ്ടി ഒരാളും ഇന്നേ വരെ രക്തസാക്ഷിയായിട്ടില്ല സത്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് രക്തസാക്ഷിത്വം വരിക്കുക ആകയാൽ എന്റെ ജനമേ ഇതാ ഞാൻ ഇതാ സത്യമുള്ള വാക്കിനു മുന്നിൽ ആയുധങ്ങൾ വീണുപോകും മെനേസിസ് പിതാവ് പള്ളികൾ തോറുമുള്ള തൻ്റെ യാത്ര തുടർന്നു ഒടുവിൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലിടം കണ്ടെത്തിയ ഉദയം പേരൂർ സുനഹദോസ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് വൈദികരും അറുന്നൂറ്റി അറുപത് അൽമായരും പങ്കെടുത്തു ആറ് ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന സുനഹദോസിൻ്റെ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം കലാപരിപാടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സുനഹദോസിൻ്റെ അവസാന ദിവസം ഫോർട്ട് കൊച്ചിയിലെ ചിന്നത്തമ്പി അണ്ണാവിയും കൂട്ടരും ക്രിസ്തീയ ചൈതന്യത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത ചവിട്ട് നാടകം കളിച്ചു റാഫേൽ മാലാകയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചവിട്ട് നാടകം വാരുങ്കൾ ഗൗളോയെ എല്ലാവരും നല്ല സമയത്തിൽ താൻ വന്നിരിക്കരുത് യാരെങ്കിൽ നമ്മുടെ കപ്പൽ തലവരെ വരച്ച
ഉള്ളത് പറയാല്ല ഇന്ന് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കി ഭയങ്കര നഷ്ടമായേനെ കേട്ട ഞാൻ ഇന്ന് വരെ കണ്ടേക്കണത് ഈ പൂരാണത്തില് വാളും കുന്തവും കൊടച്ചക്രവും മാത്രമാണ് ഹോ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെയും മാലാകയുടെയും കഥയൊക്കെ കാണാൻ എന്ത് രസാണല്ലടി അവസാനം ആ റാഫേൽ മാലാകയുടെ ഒരു വരവേ നമ്മുടെ മെനേസിസ് പിതാവിൻ്റെ വരവ് പോലെ ഹോ അല്ലേലും പിതാവ് ഒരു റാഫേൽ മാലാക തന്നെയാണ് എന്തൊക്കെ കാര്യത്തിൽ നിന്നാണ് പിതാവ് നമ്മുടെ സഭയെ രക്ഷിച്ചത് അപ്പേ അപ്പേ എനിക്ക് മൂത്രം അയക്കാൻ മുട്ടണം അപ്പേ അതിനെന്താ നീ അവിടെ നിന്ന് ഒഴിച്ചോ എടോ തൊമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരാണ് ഇന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ച തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ വേണ്ടതായിരുന്നെന്നേ അത് വായിക്കണ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഡീക്കൻ ജോർജിൻ്റെ മുഖത്ത് ഒരു തെളിച്ചോണ്ടായില്ലട്ടാ അങ്ങേരുടെ മുഖം തെളിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് തൊമ്മൻ്റെ മുഖം തെളിഞ്ഞില്ലേ ഏ അതെന്താടി നിങ്ങെന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കണത് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലേ ഇന്ന് മുതലേ ഞങ്ങൾക്കേ പെൺമക്കൾക്ക് തുല്യ സ്വത്തവകാശം ഉണ്ടെന്ന് ഓ അങ്ങനെ ഞാനതിനെ ഇവളെ കെട്ടിയത് ഇവക്കടെ സ്വത്ത് കണ്ടിട്ടൊന്നുമല്ല ഹോ നാളെ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികളും ഈ നാടും മെനസിസ് പിതാവ് പറഞ്ഞ പോലെ പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി നമുക്കിനി ഐത്തമില്ല അകൽച്ചയില്ല ഹോ ഓർത്തിട്ടെനിക്ക് അപ്പൊ നാളെ മുതൽ എനിക്കും മഞ്ഞ കൊച്ചിൽ കൃഷ്ണന്യ സാവിത്രിയുടെ ഒപ്പം കളിക്കാൻ പറ്റുമോ പിന്നെന്താ ഒരുമിച്ച് കളിക്കാം ഒരുമിച്ചുണ്ണാം നമ്മൾ എല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ മക്കളല്ലടാ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സാമൂഹിക നവോത്ഥാനമായിരുന്നു ഈ സുനഹദോസ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജാതി വ്യവസ്ഥയെ ചോദ്യം ചെയ്തു ഐത്തം പാലിക്കുന്നത് പാപമായി പെൺമക്കൾക്ക് അപ്പന്റെ സ്വത്തിൽ പങ്ക് സുനഹദോസിൽ ഇതുപോലുള്ള കുറെ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടായി പക്ഷെ ആർച്ചഡീക്കൻ ജോർജിന്റെ മുഖത്ത് തീരാത്ത നിരാശ കാരണം അങ്കമാരി രൂപതയുടെ മെത്രാസ്ഥാന സ്വപ്നം കണ്ടു തുന്നിയ ചുവന്നൊടുപ്പ് വേസ്റ്റായി അങ്കമാരി അതിരൂപത ഗോവ അതിരൂപതയുടെ കീഴിലായി അതിന്റെ മെത്രാനായി ഈശോ സഭക്കാരൻ ഫ്രാൻസിസ് റോസത്തി കേരള സഭയുടെ മാനത്ത് ഇടുക്കി ഡാം നിറക്കാൻ തക്ക വിധത്തിൽ അസ്വസ്ഥതയുടെ കാർമേഘങ്ങൾ ഉരുണ്ടുകൂടി കലാപത്തിന്റെ ഇടിവാളും പെയ്യാമുട്ടി നിന്ന കാർമേഘങ്ങൾ കൊടുമഴയായി പെയ്തത് അൻപത്തിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പിന്നീട് ഊനിപ്പോയ മട്ടാഞ്ചേരിയിലുള്ള കുരിശിന്റെ ചുവട്ടിൽ ആർച്ചഡീക്കൻ ജോർജും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം അനന്തരവനായ ആർച്ചഡീക്കൻ തോമസും ലത്തീൻ പ്രേക്ഷിതരെ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല അവർ രഹസ്യമായി നിരന്തരം ബാബിലോണിലേക്ക് ഒരു മെത്രാനെ തരാൻ എഴുതി ഒടുവിൽ ഒരു കൽതായ മെത്രാൻ അഹത്തള്ള ബാബിലോണിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടു പക്ഷേ മൈലാപ്പൂരിൽ വെച്ച് പോർച്ചുഗീസുകാർ അഹത്തള്ളയെ തടഞ്ഞു അവിടെ നിന്നും അഹത്തള്ളയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ഗോവയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വഴി കപ്പൽ കൊച്ചിയിലെത്തിയപ്പോൾ ആർച്ചഡീക്കൻ തോമസും കൂട്ടരും വാർത്ത എറിഞ്ഞ് അഹത്തള്ള മെത്രാനെ കാണാൻ മട്ടാഞ്ചേരിയിലെത്തി കടലിനരികെ രണ്ടു ദിവസം കാത്തുനിന്നു അങ്കമാരി രൂപതയുടെ അധ്യക്ഷനായ ഗാർസിയ മെത്രാൻ നെസ്തോറിയനായ അഹത്തള്ളയെ കരക്കിറങ്ങാൻ സമ്മതിച്ചില്ല രണ്ടു ദിവസം പുറങ്കടലിൽ നങ്കൂരമിട്ട കപ്പൽ പിന്നീട് ഗോവയിലേക്ക് യാത്രയായി ആർച്ചഡീക്കൻ തോമസും കൂട്ടരും ഒരു നുണക്കതയുണ്ടാക്കി മാർപ്പാപ്പ നമുക്ക് വേണ്ടി അയച്ച മെത്രാനെ പോർച്ചുഗീസുകാരും ഈശോസഭക്കാരും കൂടെ കടലിൽ മുക്കിക്കൊന്നു 
ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി മൂന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച മട്ടാഞ്ചേരിയിലുള്ള കന്യകാമാതാവിന്റെ ദേവാലയത്തിന് മുന്നിലുള്ള കുരിശടിയിൽ ഒരു വലിയ ജനാവലി ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ഇത് നമുക്കൊരു ദുഃഖവെള്ളി നമ്മുടെ അവസാനത്തെ പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഗാർസിയമത്താൻ ആണിയടിച്ചത് ക്രോശിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ സ്വപ്നങ്ങളാണ് ചാട്ടവാർ അടിയേറ്റത് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കാണ് സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ അവകാശങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ അൻപത്തി മൂന്ന് വർഷം ഉദയം പേരൂർ സുനഹദോസ് തൊട്ട് എന്റെ പൂർവികൻ ആർച്ച് ഡീക്കൻ ജോർജിന്റെ കാലം മുതലുള്ള പീഡന പരമ്പര അവഹേളനങ്ങൾ ജാതി വ്യവസ്ഥ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് മറ്റ് ജാതിക്കാർക്കിടയിലെ നമ്മുടെ മേൽക്കോയ്മ നമ്മുടെ പൂർവികർ കെട്ടിപ്പടുത്ത വിശ്വാസവും പള്ളികളും ഇന്നലെ കയറി വന്നവന്റെ അധികാരത്തിലായില്ലേ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ നമ്മുടെ പിടിവള്ളിയായിരുന്നു ബാബിലോണിൽ നിന്ന് അയക്കപ്പെട്ട അകത്തുള്ള പിതാവ് ഈ കരയിൽ നമ്മൾ കാത്തിരുന്നു പക്ഷെ കിട്ടിയതോ ഒരു ദുരന്ത വാർത്ത നമ്മുടെ പിതാവിനെ അവർ കടലിൽ മുക്കിക്കൊന്നു പ്രിയ മകന്റെ കുരിശന്റെ കീഴെ തേങ്ങി തേങ്ങിക്കരഞ്ഞ അമ്മയുടെ പള്ളി നടയിൽ നിന്നും ഇനിയും തേങ്ങിക്കരയാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല മടുത്തു പോർച്ചുഗീസുകാർ കൽപ്പിച്ചു നൽകുന്ന ഈശോ സഭാമത്താന്മാരെ നമുക്ക് വേണ്ട നമുക്ക് വേണ്ട എരിയുന്ന മെഴുകുതിരികളുടെയും തുറന്നു വെച്ച വേദപുസ്തകത്തിന്റെയും മുമ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ ശപഥം ചെയ്യുന്നു അല്ലയോ ഈശോ സഭക്കാര ഗാർസിയ മെത്രാനെ മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഞാൻ ഇനി നിങ്ങളെ അനുസരിക്കില്ല അനുസരിക്കില്ല ഞങ്ങൾക്കും സത്യം ചെയ്യണം ഞങ്ങളും ഇതാ ഞങ്ങൾ സത്യം ചെയ്യുന്നു ഈശോ സഭക്കാരനായ ഗാർസിയ മെത്രാനെയും മെത്രാന്റെ പിൻഗാമികളെയും ഞങ്ങൾ ഇനിമേൽ അനുസരിക്കില്ല ഇത് സത്യം 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 കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടും തീർന്നില്ല നാലു മാസത്തിന് ശേഷം ആലങ്ങാട് വെച്ച് പന്ത്രണ്ട് സുറിയാനി വൈദികർ ആർച്ചിടീക്കൻ തോമയുടെ തലയിൽ കൈവച്ച് അദ്ദേഹത്തെ മെത്രാനാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞു വാഴിച്ചു എത്ര ചെമ്മാരിയർ എന്ന് ഒരാളുടെ തലയിൽ കൈവച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലും അയാൾ മെത്രാനാകൂ കേരള സഭയിലെ രണ്ടാമത്തെ ദുരന്തം റോം ഇടപെട്ടു കർമലീത്ത വൈദികൻ സെബസ്റ്റ്യാനി കേരളത്തിലെത്തി വിഘടിച്ചു നിന്ന ഭൂരിഭാഗം പേരെയും റോമാ സഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ അലക്സാണ്ടർ പാപ്പ മലബാർ വികാരിയാത്ത് സ്ഥാപിച്ചു ജോസഫ് സെബസ്റ്റ്യാനി പ്രഥമ വികാരി അപ്പസ്തോലിക്ക മംഗലാപുരം മുതൽ കോട്ടാറ് വരെയുള്ള എല്ലാ ക്രൈസ്തവരും മലബാർ വികാരിയാത്തിന്റെ കീഴിലായി പിന്നീട് വരാപ്പുഴ അതിരൂപതയായി തീർന്ന മലബാർ വികാരിയാത്ത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും കേരളത്തിലെ എല്ലാ രൂപതകളുടെയും അമ്മയായി മുകുളങ്ങൾ അനുമതി പെറ്റുപോറ്റിയ അമ്മമരമായി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്നിൽ ഡച്ചുകാർ പോർച്ചുഗീസുകാരിൽ നിന്നും കൊച്ചി പിടിച്ചിറക്കി യൂറോപ്പിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള കത്തോലിക്ക മിഷണറിമാർ നാട്ടിലേക്ക് തിരികെ പോകാൻ ഡച്ച് ഗവർണർ വാൻറീഡ് കൽപ്പനയിട്ടു 
ബിഷപ്പ് ജോസഫ് സെബസ്റ്റ്യാനി റോമിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി പക്ഷേ ചില മിഷണറിമാർ തിരിച്ചുപോയില്ല ആ കൂട്ടത്തിൽ സസ്യങ്ങളെ പ്രണയിച്ച ഒരു വൈദികൻ മത്തേവൂസ് പാതിരി ചെറുതെങ്കിലും വേരികളുടെ ദൃഢത അങ്ങയോടൊപ്പം കാടും മേടും താണ്ടിയുള്ള എന്റെ ഈ അലച്ചിലുകളിൽ ആദ്യമായാണ് ഇതുപോലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ഒരു വിഷസംഹാരിയാണ് നമ്മുടെ എരിക്കുപോലെ പാമ്പിൻ വിഷത്തിൻ്റെ ശക്തി കുറയ്ക്കുന്ന ഒരൗഷധം വൈദ്യരെ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നാലാം ഖണ്ഡികയിൽ വിശദാംശങ്ങളും ചിത്രവും ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓ ആശ്ചര്യമായിരിക്കുന്നു ഏതൊരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനു പോലും മനസ്സിലാകും വിധം ഇത്ര സൂക്ഷ്മതയോടെ ഇതെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള അങ്ങയുടെ മികവ് ഓഹോ അപാരം തന്നെ അല്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ് വൈദികനായ നേരത്ത് ഒരു വൈദ്യനാകാമായിരുന്നില്ലേ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യനും വേണ്ടിയാ ഞാൻ വൈദികനായത് ദൈവം മനുഷ്യനായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ജീവാമൃതങ്ങളൊക്കെ മനുഷ്യനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് ഈ വൈദിക പട്ടമോ ഒന്നും ഒരിക്കലും ഒരു തടസ്സമല്ല വൈദ്യരെ തടസ്സമുണ്ട് അച്ചു ഒരു കോട്ട പോലുള്ള തടസ്സം എന്ത് തടസ്സം ഏതാ ആ കോട്ട പോലുള്ള തടസ്സം തിരിക്കുച്ചി പിടിച്ചടക്കിയിരിക്കുന്ന ഡിച്ചുകാരും ഗവർണർ വാൻറിയിടും ശരിയായിരിക്കാം പക്ഷേ ദൈവം നമ്മുടെ പക്ഷത്തെങ്കിൽ ആര് നമുക്കെതിരെ നിൽക്കും ഇന്നോളമുള്ള എൻ്റെ അലച്ചിലുകൾ പ്രയത്നങ്ങൾ എല്ലാം ഒരു പ്രാർത്ഥനയാക്കിയ ഈ ഗ്രന്ഥവുമായി നാളെ ഞാൻ ഗവർണർ വാൻറിഡിനെ കാണും ഈ ഒരൊറ്റ ഗ്രന്ഥം മതി വാൻറിഡ് എന്ന കോട്ടവാതിൽ എനിക്ക് മുന്നിൽ തുറക്കാൻ അരുത് അപകടത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വൈദ്യരെ ദൈവം എൻ്റെ പക്ഷത്തെങ്കിൽ ആരെനിക്കെതിരെ നിൽക്കും Welcome, Father Matheus. Welcome. Thank you, Mr. Governor. How do you know me? Father, I don't know what you're talking about. I don't know what you're talking about. A man of few words. A giant in action. No plan that escapes your notice. You are a bomb for a wounded soul. Above all, you are a Carmelite priest, right? Thank you. Thank you for your compliment. വീറും താറും ഒറിയന്താലെ ഗുഡ് നൈസ് നെയിം ഓ ഗാഡ് അമേസിംഗ് ഓ ഫാദർ ദിസ് ഇസ് എൻ ഇൻക്രെഡിബിൾ വർക്ക് ടെൽ മീ ടെൽ മീ ഫാദർ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ഡു ഫോർ യു പറയൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തു ചെയ്തു തരണം നത്തിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരേണ്ടതുണ്ടോ ഗുഡ് Very good. As you know, in the Malabar Muruvan, in the Adhikaratthin Kirilana, Ang, Ur Katholika Missionary Anangilum, Dechu Baranathin Kirilula, E Pradeshita, Evidayum, Eppoorum Sodandramai Pravartikyan, Nyan Ningale Sahaikyan. E Grandathil Lillata, Iniyum Thiricharyata, Aushadha Sasyengalude Kalavarayana, E Rajyum, അവയെല്ലാം കണ്ടെത്തണം രേഖപ്പെടുത്തണം അതിനായി ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഏത് സ്ഥലവും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വിട്ടുതരാം നമുക്കൊരുമിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകാം സോ ഇന്നത്തെ പോലെ എന്നും ഈ കോട്ടവാതിലുകൾ അങ്ങേക്ക് മുന്നിൽ തുറക്കപ്പെടും ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ആൻഡ് ഗുഡ് ലാക്ക് മുപ്പത് വർഷത്തെ തപസ്സിനൊടുവിൽ ഒരു വിശിഷ്ട ഗ്രന്ഥം രൂപപ്പെട്ടു ഹോർത്തൂസ് മലബാറിക്കൂസ് 
മലബാറിൻ്റെ പൂന്തോട്ടം നമ്മുടെ റിയാലിറ്റി ഷോകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് ഫാബുലസ് അമേസിംഗ് എന്നീ വാക്കുകൾ പോരാതെ വരും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ വിശേഷണത്തിന് അഞ്ഞൂറ് പേജ് വീതമുള്ള പന്ത്രണ്ട് വാള്യങ്ങൾ ഗോവ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ചെടികളുടെ ശാസ്ത്രീയ വിവരങ്ങൾ ജീവസ്വറ്റ സ്കെച്ചുകൾ വാൻറീഡിൻ്റെ രണ്ട് കണ്ണുകളും തള്ളിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് പുസ്തകത്തിന് സമ്മാനമായി കർമ്മലീത്തക്കാർക്ക് രണ്ട് പള്ളികൾ കിട്ടിയത് ഒന്ന് ചാത്യാത്തും മറ്റൊന്ന് വരാപ്പുഴയിലും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് മലബാർ വികാരിയാത്ത് വരാപ്പുഴ വികാരിയാത്തായത് ബിഷപ്പ് ആഞ്ചലോ ഫ്രാൻസിസ് മെത്രാനായി മലയാളത്തിൽ ആദ്യത്തെ നിഘണ്ടുവും ഭാഷാവ്യാകരണവും നമ്മുടെ നാടിന് സമ്മാനിച്ചത് ഈ മഹാനായ ഭാഷാ പണ്ഡിതൻ ആഞ്ചലോ ഫ്രാൻസിസ് ആണ് നമുക്കൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്ത് വല്ലാർപാടം വരെ ഒന്ന് പോയാലോ ട്വിൻ ടവറും റോസറി പാർക്കുമുള്ള പുതിയ വല്ലാർപാടം അല്ലാട്ടോ ഗോസ്രീ പാലം വരും മുൻപ് വെള്ളത്തിലൂടെ മാത്രം പള്ളിയിലെത്താൻ പറ്റിയ മുൻവശത്ത് പുഴയുള്ള വല്ലാർപാടം പഴയ പള്ളി കൊല്ലം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ഞാൻ മീനാക്ഷി എല്ലാവരും എന്നെ മീനാക്ഷി അമ്മയെന്ന് വിളിക്കും മാതാവേ എന്റെ അമ്മ ഇതുപോലെ ഒരു മെയ് മാസം എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ ചോറൂണിന് വേണ്ടി ബന്ധുക്കളെല്ലാം ചേർന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് മട്ടാഞ്ചേരിയിലേക്ക് അവിടുത്തെ കുടുംബക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു നല്ല തെളിഞ്ഞ ആകാശമായിരുന്നു അന്ന് ഓ കരയല്ലേ അമ്മയുടെ ഉണ്ണിക്കുട്ടനല്ലേ കരയല്ലേ എന്റെ കുഞ്ഞെ വാവോ അമ്മയുടെ മുത്തല്ലേടാ കരയല്ലേ അമ്മയുടെ മുത്തല്ലേടാ കരയല്ലേ അയ്യോ മീനാക്ഷി അനങ്ങല്ലേ പിടിച്ചിരിക്ക് വഞ്ചി മറിയും അനങ്ങല്ലേന്ന് ദൈവമേ രക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആരും ഇല്ലേ ഈശ്വര ഭഗവാൻ പലരും നീന്തി കരയ്ക്ക് കയറി സ്ത്രീകൾ പലരും മറിഞ്ഞ വഞ്ചിയിൽ പിടിച്ചു കിടന്നു ഞാനും കുഞ്ഞുമൊഴികെ എല്ലാവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി കാറ്റും കോളും പേമാരിയും മൂലം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം നിർത്തി അന്നും പിറ്റേന്നും രാത്രികളിൽ രണ്ടു തവണ അന്നത്തെ വികാരി മിഖേൽ അച്ഛന് മാതാവ് സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തരയാൻ അച്ചോ ഇന്നേക്ക് മൂന്ന് ദിവസമായി ഇത് കണ്ട പടിഞ്ഞാറ് കടലിലേക്കുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ വലിവ് കണ്ട ശാവം പോലും കിട്ടുമെന്ന് തോന്നണില്ലട്ടാ അച്ചോ ചോദിക്കുമ്പോൾ വിഷമം തോന്നരുത് ഈ മൂന്നാം ദിവസവും വലയിട്ട് നോക്കാൻ മാതാവ് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ സ്വപ്നം കണ്ടതാണ് എന്റെ വല്ലാർപാടത്തമ്മേ ഈ ചോദ്യത്തിന് നീ തന്നെ മറുപടി കൊടുക്കണേ ഓ വണ്ടാരം 
വലിച്ചിട്ട് പോരനില്ലല്ലോ വല കീറുമെന്നാ തോന്നണത് ഏതാണ്ട് തടിക്കഷ്ണം കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എടാ പറയുതേ ഒന്ന് വന്നേടാ ഒന്ന് വലിച്ചേന്ന് ഒന്ന് മുറുക്കി പിടിയടാ നോക്കി പിടിയടാ നോക്കി വലിക്കേട്ടാ വല കീറില്ലേ എന്റെ അമ്മൂ അച്ചു എന്താണോ ചോയ് കാണുന്നത് എന്റെ വല്ലാർവാടത്തമ്മേ അച്ചാ ദേ മീനാക്ഷി കുഞ്ഞും എന്റെ വല്ലാർവാടത്തമ്മേ എന്നോട് പൊറുക്കണേ എന്റെ വല്ലാർവാടത്തമ്മേ എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാ മതിയാവും മീനാക്ഷി അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും തണല് നൽകിയ വാഗമരം വളർന്ന് പള്ളിയേക്കാൾ വലുതായി പിന്നീട് പള്ളി വാഗമരത്തെക്കാളും വലുതായി ദേശീയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രവും ബസിലിക്കയുമായി ഉയർത്തപ്പെട്ടു ഓരോ ദിവസവും ആയിരങ്ങൾ അമ്മയുടെ മടിയിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നു ഈ അമ്മയുടെ നടയിലിരുന്ന് നമ്മുടെ രൂപത്തെ സമഗ്രമായ വളർച്ചയ്ക്ക് സജ്ജമാക്കിയ ഒരു പിതാവുണ്ട് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ബെർണർ ദീൻ ബച്ചിനെല്ലി കേരളക്കരക്ക് വണക്കമാസവും നൊവേനയും കുരിശിന്റെ വഴിയും നാൽപ്പത് മണിക്കൂർ ആരാധനയും നൽകിയ പിതാവ് എല്ലാ പള്ളിയോടും ചേർന്ന് പള്ളിക്കൂടം തുടങ്ങാൻ പിതാവ് ഇടയലേഖനത്തിലൂടെ ആവശ്യപ്പെട്ടു എല്ലാ ജാതിക്കാർക്കും പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പ്രവേശനം നൽകാനും താണജാതിക്കാരെ പത്തടി ദൂരത്തിൽ കണ്ടാൽ പോലും കുളിച്ച് ശുദ്ധി വരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഭ്രഷ്ട് കൽപ്പിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അവരെയൊക്കെ പള്ളിക്കൂടത്തിൽ കയറ്റി പിതാവ് വിദ്യ വിളമ്പി ബച്ചിനെല്ലി പിതാവിന് സ്തുതി വരൂ എല്ലാ ജാതിക്കാർക്കും പ്രവേശനം നൽകപ്പെട്ട ആ സ്കൂൾ മുറ്റത്തേക്ക് പോകാം ബച്ചിനെല്ലി പിതാവിൻ്റെ കാലത്താണ് 
ഭാരതത്തിലെ ആദ്യത്തെ തദ്ദേശീയ സന്യാസിനി സമൂഹത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ഇന്നത്തെ സി ടി സി സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇരുപതാം വയസ്സിൽ വിധവയായ എലീശു അമ്മ വീണ്ടും ഒരു വിവാഹം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു എലീശു അമ്മയുടെ പുണ്യജീവിതം മകൾ അന്നയ്ക്കും അനുജത്തി ത്രേസിക്കും പ്രചോദനമായി വീടിനുള്ളിലുള്ള പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ നിന്നും പള്ളിക്കുള്ളിലെ സക്രാരിയിൽ നിന്നും എലീശു അമ്മയ്ക്ക് വെളിപാട് കിട്ടി വെളിപാടിന് ലേയോപ്പോളുടെ അച്ചം വഴി ബച്ചനെല്ലി പിതാവ് ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ കൊടുത്തു ഒരു പനമ്പ് മഠത്തിൽ ഏലീശു അമ്മയും അന്നയും ത്രേസ്യയും കൂടി സന്യാസ ജീവിതം തുടങ്ങി അംഗങ്ങൾ കൂടി ഏലീശു അമ്മയുടെയും മകൾ അന്നയുടെയും പിതൃസ്വത്ത് കൊടുത്ത് പറമ്പ് വാങ്ങി നാട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ പുതിയ മഠം പണിതു ലത്തീങ്കാരും സുറിയാനിക്കാരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സമയത്താണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ വരാപ്പുഴ വികാരിയാത്ത് വരാപ്പുഴ അതിരൂപതയായി ഉയർത്തപ്പെട്ടത് പിറ്റേ വർഷം വരാപ്പുഴ അതിരൂപതയിൽ നിന്നും സീറോ മലബാർ സഭയെ വേർപെടുത്തി തൃശൂരും കോട്ടയത്തുമായി രണ്ടു വികാരിയാത്ത് സ്ഥാപിച്ചു തൃശൂർ രൂപതയുടെ അധികാര പരിധിയിൽ കൂനമ്മാവിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് റോമിൽ നിന്നും തീരുമാനം വന്നു കൂനമ്മാവ് മഠം സുറിയാനിക്കാർക്ക് മഠം സ്ഥാപകയും മധുറമായ എലീശു അമ്മയും മറ്റു ലത്തീൻ കന്യാസ്ത്രീകളും ഔട്ട് സ്വപ്നം കണ്ടവരും സ്വപ്നം പണിതവരും പുറത്ത് സംഭവം നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ ദൈവത്തിന്റെ വഴിയെ പോകും മക്കളെ എന്നാലും അവർ ചെയ്തത് കുറച്ച് കൂടി പോയില്ലേ അമ്മ നമ്മൾ എത്ര പാടുപെട്ട ഈ മഠം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വളർത്തിയത് എല്ലാം ദൈവം തന്നതല്ലേ അവിടുന്ന് തന്നെ എടുത്തു എന്ന് വിശ്വസിക്ക അവരമ്മമാരെ മടത്തിന്ന് പുറത്താക്കിയല്ലേ വലിയ ദ്രോഹമായി പോയിട്ടാ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ആരാ അമ്മേ കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം നടക്കട്ടെ മക്കളെ അവിടത്തേക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പദ്ധതി കാണും അമ്മമാരുടെ കൂടെ ഞങ്ങൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാ മതി ഞങ്ങൾ ആളെ കൂട്ടാം അവരുടെ അഹമ്മതി ഇന്നത്തോടെ അവസാനിപ്പിക്കാം വേണ്ട മക്കളെ ഇത് കർത്താവിന്റെ തിരുഹിതമായിട്ട് എടുക്കണയാണ് ഞാൻ അമ്മമാരി ഞങ്ങോട്ട് പോകും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലോട്ട് പോരി ഞങ്ങൾ പൊന്നു പോലെ നോക്കിക്കോളാം നിങ്ങളുടെ നല്ല മനസ്സിന് നന്ദി പക്ഷേ ഞങ്ങൾ കർത്താവിനെ പ്രതി എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിറങ്ങിയവരാ അവിടുന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളും ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്മസ് ആണ് കർത്താവിനെതിരെ എല്ലാ വാതിലുകളും കൊട്ടിയടച്ച ദിവസം പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വാതില് പോയാൽ എന്താ തുറന്നിട്ട നിങ്ങളുടെ മനസ്സുകളില്ലേ തമ്പുരാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ജീവിതത്തിലെ ദുരന്തങ്ങളെ സമ്മാനമായി കരുതുന്നവർക്ക് എന്നും ഹാപ്പി ക്രിസ്മസ് ആണ് കൂനമ്മാവ് മഠത്തിലെ വാതിലടഞ്ഞപ്പോൾ എറണാകുളത്തുള്ള മറ്റൊരു മഠത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കപ്പെട്ടു എറണാകുളത്തെ മഠത്തിന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ സഭയുടെ പേര് സി എസ് എസ് ടി സ്ഥാപക മത തെരേസ ഓഫ് സെൻട്രോസ് ഓഫ് ലീമ ഉയർന്ന പഠനം കഴിഞ്ഞ് മദ്രാസിൽ നിന്നും മേരി ഗ്രേസ് നാട്ടിലെത്തി പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്കൂൾ തുടങ്ങാൻ തീരുമാനമെടുത്ത ലിയോണാർഡ് മെല്ലാനോ പിതാവ് ആ സ്കൂളിന്റെ പ്രധാന അധ്യാപികയായി 
ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള മേരി ഗ്രേസിനെ നിയമിച്ചു ഇന്ന് എല്ലാവരും എത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കാണട്ടെ അന്ന എവിടെ നിന്റെ ഹോംവർക്ക് ഇതാ ടീച്ചർ ഓക്കെ മേരി നിന്റെ ഹോംവർക്ക് എവിടെ ചെയ്തിട്ടില്ലേ എന്താ ചെയ്യാതിരുന്നത് പറയൂ എന്താ ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാതിരുന്നത് അനാഥയായ മേരിയുടെ നൊമ്പരം മേരി ഗ്രേസിന്റെ നൊമ്പരമായി ഒരു ദൈവവിളിയുടെ തുടക്കം മേരി ഗ്രേസ് സ്കൂളിന്റെ ചാപ്ലിൻ ഡയറക്ടറുമായ കാൻഡിഡൂസ് ഓസീഡിയാച്ചന്റെ അടുത്തെത്തി അച്ചോ എനിക്കൊരു കന്യാസ്ത്രീ ആകണം എന്തുപറ്റി പെട്ടെന്നൊരാഗ്രഹം നിന്റെ അപ്പൻ നിനക്ക് നല്ലൊരു ചെറുക്കനെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ തവണ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അന്ന് നിന്റെ മുഖത്ത് എതിർപ്പൊന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ എന്റെ വീട് കുറെ കൂടി വലുതാണെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നു ഞാനൊരു കുടുംബത്തിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങേണ്ടവൾ അല്ലെന്നും ദൈവത്തിന് എന്നിലൂടെ ചിലത് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് എന്റെ ഹൃദയം പറയുന്നു നിന്റെ ബോധ്യങ്ങൾ നല്ലത് തന്നെ മകളെ പക്ഷേ നിനക്ക് വളരെ ശോഭനമായ ഭാവിയുള്ളതല്ലേ നിന്റെ അപ്പനും അമ്മയും സമ്മതിക്കുമോ നിത്യതയേക്കാൾ വലിയ ഭാവിയുണ്ടോ അച്ചോ ദൈവത്തെക്കാൾ വലിയൊരു അപ്പനുണ്ടോ നിന്റെ ബോധ്യങ്ങൾ എത്ര ശക്തമാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു മകളെ ദൈവം നിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റി തരട്ടെ ഞാൻ മെത്താനച്ചനോടും നിന്റെ അപ്പനോടും ഇതേപ്പറ്റി സംസാരിക്കാം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നിത്യതയെ സ്വപ്നം കണ്ട് ദൈവത്തെ അപ്പനാക്കി മേരി ഗ്രേസ് ടീച്ചർ സിസ്റ്റർ തെരേസയായി എറണാകുളത്തുള്ള ഇ സി എസ് എസ് ടി മഠത്തിലേക്കാണ് ഏലീശു അമ്മയും സഹോദരിമാരും അഭയം തേടിയെത്തിയത് എല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞ അമ്മേ ഇവിടെ ആരും നിങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കില്ല നിങ്ങൾക്കിവിടെ എല്ലാ സൗകര്യവും ഞാൻ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്റെ കൂടപ്പുറപ്പുകൾ തന്നെ ഇതിന് ഞാൻ എങ്ങനെ നന്ദി പറയും സഹോദരി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ തമ്പുരാൻ നമുക്ക് അഭയം തരുമെന്ന് സഹോദരിമാരെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കുറവും ഉണ്ടാകില്ല മരിയെ ഇവർക്കുള്ള സ്ഥലം കാണിച്ചു കൊടുക്കൂ നമ്മുടെ സ്വന്തം സഹോദരിമാര് വരൂ അമ്മേ സഹോദരിമാരെ വരൂ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്നും അവഗണനയിൽ നിന്നും സി ടി സി സഭ ഉദയം ചെയ്തു നാട്ടിലും വിദേശത്തുമായി നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് കോൺവെന്റുകളിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് സഹോദരിമാർ സി ടി സി സഭയിലുണ്ട് വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൈവദാസി മദർ ഏലീശോ വാഗേലിന് ഈ ചരമ ശതാബ്ദി വർഷത്തിൽ പ്രണാമം നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കോൺവെന്റുകളിലായി എണ്ണൂറ്റി പതിനാറ് സഹോദരിമാർ സി എസ് എസ് ടിയിലുണ്ട് സേവന വഴിയിൽ പ്രഭാപൂരമായി ലത്തീൻ സഭയുടെ ആകാശത്ത് ആ സഭകൾ വിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു മറ്റൊരു സ്റ്റാറിന് പരിചയപ്പെടുത്താം മദർ ഏലീശ്വയുടെ സഹോദരൻ ഫാദർ ലൂയിസ് വൈപ്പിശ്ശേരി ഒ സി ഡി ഷെമ്മാശനായിരുന്ന കാലത്ത് രൂപപ്പെട്ട മോഹമായിരുന്നു ഒരു പത്രം തുടങ്ങണമെന്ന് മട്ടാഞ്ചേരിക്കാരൻ അന്തോണി അണ്ണാവിയും ഭാര്യയും ചേർന്ന് എഴുതിയും അച്ചുണ്ടാക്കിയും അച്ചു നിരത്തിയും ഒരു മാസിക ഇറക്കി നസ്രാണി ഭൂഷണം ഒരു ഫാമിലി പാക്കേജ് മാസിക ഒരു കൊല്ലം പോലും പിടിച്ചു നിന്നില്ല പക്ഷെ ലൂയിസ് ഷെമ്മാസന്റെ മനസ്സിൽ അക്ഷരങ്ങൾ വേരുപിടിച്ചു 
ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ സത്യനാഥ കാഹളത്തിൻ്റെ പൈലറ്റ് ഇഷ്യൂ ഇറങ്ങി മലയാള ഭാഷയിൽ ദീർഘനാൾ നീണ്ടു നിന്ന ലക്ഷണമൊത്ത ആദ്യത്തെ വൃത്താന്തപത്രമായിരുന്നു സത്യനാഥ കാഹളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലെ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബൈബിൾ വിവർത്തനവും തദ്ദേശീയ കർമ്മരീത വൈദികരുടെ സംരംഭമായിരുന്നു ഗാന്ധിജി അറസ്റ്റിലായ സംഭവം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മെയ് പത്തിലെ സത്യനാഥ കാഹളപത്രം ഇങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു മിസ്റ്റർ ഗാന്ധി ബന്ധനസ്ഥനായി അർദ്ധരാത്രിയിലെ അറസ്റ്റ് ഓ കാരത് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കൂടാരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച രാത്രി മിസ്റ്റർ ഗാന്ധി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് പുലീസ് സൂപ്രണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടി പുലീസ് സൂപ്രണ്ട് ആയുധപാണികളായ ഇരുപത് പോലീസുകാർ എന്നിവരെല്ലാം ജലൽപുരത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് അർദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞ് ഈ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റായപ്പോൾ കൂടാരത്തിലെത്തി ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന മിസ്റ്റർ ഗാന്ധിയുടെ മേൽ ഇവർ ടോർച്ച് ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രഭ തട്ടിപ്പിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉണർന്നു പോലീസുകാർ കട്ടിൽ വളഞ്ഞ നിലയിലായി തന്നെ കൊണ്ട് എന്താണ് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് മിസ്റ്റർ ഗാന്ധി ചോദിച്ചു ഓ നിങ്ങളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരവുണ്ട് എന്ന് ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റും മറുപടി പറഞ്ഞു പല്ലു തയ്ക്കാൻ വിരോധമുണ്ടോ എന്ന് മിസ്റ്റർ ഗാന്ധി ചോദിച്ചതിന് വിരോധമില്ലെന്നായിരുന്നു ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ മറുപടി പിന്നെ മിസ്റ്റർ ഗാന്ധി ഉപ്പും ബ്രഷും ഉപയോഗിച്ച് ദന്തശോധന തുടങ്ങി തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് പറയാമോ എന്ന് മിസ്റ്റർ ഗാന്ധി ഇതിനിടയ്ക്ക് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ഡിസ്ട്രിക്ട് മജിസ്ട്രേറ്റ് അപ്പോൾ ബോംബെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവ് വായിച്ച് കേൾപ്പിച്ചു ഇന്ന് പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ മർമ്മമായി കരുതപ്പെടുന്ന സത്യാന്വേഷണത്തെ ആദ്യമായി അജണ്ടയിൽപ്പെടുത്തിയ മലയാള പത്രമാണ് സത്യനാഥ കാഹളം അരനൂറ്റാണ്ട് സത്യനാഥത്തിൻ്റെ എഡിറ്ററായിരുന്ന പി സി വർക്കിയുടെ കാലഘട്ടം പത്രത്തിൻ്റെ സുവർണ കാലമായി കൂനമാവിൽ തുടക്കമിട്ട പത്രം വരാപ്പുഴയിലേക്കും പിന്നീട് എറണാകുളത്തേക്കും മാറ്റി ഈ മാറ്റത്തിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓർത്തത് സുപ്രധാനമായ മറ്റൊരു മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ മെത്രാസന മന്ദിരം കണ്ടിട്ടില്ലേ മറൈൻ ഡ്രൈവും വേമ്പനാട് കായലും നോക്കി നിൽക്കുന്ന മന്ദിരം അതിനു മുന്നിൽ എറണാകുളത്തെ എല്ലാ പുരോഗതിയെയും കണ്ട് കൈകൾ വിരിച്ച് നിൽക്കുന്ന ക്രിസ്തു ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് നൂറ്റിയെട്ട് വർഷം പിന്നിലേക്ക് പാലം ചെന്ന് വീഴാത്ത വരാപ്പുഴ ദ്വീപ് മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകൾ വരാപ്പുഴ അതിരൂപത കത്തീഡ്രലും ആസ്ഥാന മന്ദിരവും അവിടെയായിരുന്നു കേരള സഭയുടെ സ്ഥിരാ കേന്ദ്രം ക്രാന്തദർശിയായ ബെർണാർഡ് അർഗിൻസോണിസ് പിതാവ് ഐതിഹാസികമായ തീരുമാനമെടുത്തു വരാപ്പുഴ അതിരൂപതയുടെ ആസ്ഥാനം വരാപ്പുഴയിൽ നിന്നും എറണാകുളത്തേക്ക് മാറ്റണം വരാപ്പുഴ ചിട്ടിയിൽ നിന്നും എറണാകുളത്തേക്ക് പോകുന്ന ബോട്ട് ഇപ്പൊ വിടും വേഗം ചെന്നാൽ നമുക്കും കയറാം നമസ്കാരം മാഷേ ആ നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയുണ്ട് ദേവസി സുഖമല്ലേ അല്ല ഇതെന്താണാവോ കാലം തെറ്റിയുള്ള ഒരു മഴക്കോള് ഇതിനപ്പുറം സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതമുള്ളു ആ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ നമ്മുടെ ബെർണാട് പിതാവ് ചെയ്യാൻ പോണത് അതെന്താ ദേവസി മാഷ അപ്പൊ ഇന്നലെ പള്ളിയിൽ വന്നില്ലേ ഇടയലേഖനം വായിച്ചത് കേട്ടില്ലേ അരമനെ ഇവിടെ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് മാറ്റാൻ പോണെന്ന് എന്റെ പൊന്നു മാതാവേ ഞാൻ എന്താണ് ഈ കേക്കണത് പത്ത് മുന്നൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള രൂപതാ മന്ദിരമാണ് പിതാവ് പറയണത് ഇനി ഇവിടെ വികസനമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് വികസനം മുഴുവൻ വരാൻ പോണത് എറണാകുളത്താണെന്ന് പുണ്യാളന്മാര് കിടക്കണ മണ്ണാണ് കേട്ട വികസനമൊന്നും പറഞ്ഞ് ഈ മണ്ണിട്ടോണ്ട് പോണത് നല്ലതിനല്ല അത് ഉറപ്പാണ് എന്റെ പൊന്നു ത്രേസേച്ചടത്തി ഈ മണ്ണും കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ സമുദായത്തിന് ഒരു ഉയർച്ച ഉണ്ടാകില്ല ചേടത്തി ചേടത്തിക്ക് അറിയാലോ മാതാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ചോദിക്കാതെ പിതാവ് ഒന്നും ചെയ്യില്ലെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇത് പ്രാർത്ഥിച്ചെടുത്ത തീരുമാനം തന്നെയാണ് കാരണം 
കാലത്തിൻ്റെ ചൂരെഴുത്തുകൾ വായിക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവിന് വേണ്ടിയും അവിടുത്തെ ജനത്തിന് വേണ്ടിയും ചൂട് വെക്കാനാകൂ ഓരോ ദിവസവും എറണാകുളം വളരുകയാണ് നോക്കിക്കോ ഒരൻപത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾ പറയും പിതാവിൻ്റെ തീരുമാനം ശരിയായിരുന്നെന്ന് ബെർണാട് പിതാവിൻ്റെ തീരുമാനം ചരിത്രമായി ചരിത്രമായി തീർന്ന മറ്റൊരു തീരുമാനം കെ എൽ സി എയുടെ തുടക്കമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ തുടങ്ങിയ ഈ ലത്തിൻ സമുദായ സംഘടനയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ബർണാട് പിതാവായിരുന്നു ഒരു ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നാഷണൽ ഹൈവേ ഏതാണെന്നറിയാവോ വെല്ലിംഗ്ടൺ ഐലൻഡിൽ നിന്നോ ആരംഭിച്ച് കുണ്ടന്നൂരിലെത്തുന്ന ആറ് കിലോമീറ്റർ മാത്രം നീളമുള്ള എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ എ എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവനും ഫോർട്ടി സെവൻ എയും വരും മുമ്പുള്ള കുണ്ടന്നൂരിലുള്ള മുത്തേടം ഗ്രാമം നോയമ്പുകാലത്ത് ഇരുട്ടിനെ കീറി മുറിച്ചു വരുന്ന ഒരു തൊഴിൽ കിട്ടുമോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ കുറെ അലഞ്ഞു ഒന്നും കിട്ടാണ്ട് പട്ടിണിയിലായി അപ്പോഴാണ് ആ കോട്ടയംകാരൻ അച്ചായനെ പരിചയപ്പെട്ടത് എൻ്റെ കഥ കേട്ടപ്പോൾ അയാൾ ജോലി തരാമെന്നും പറഞ്ഞ് എന്നെ കോട്ടയത്തുള്ള ഒരു എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ എന്നെ ഒരു മുറിയിലാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വാന്നും പറഞ്ഞ് അയാൾ പോയി ഞാൻ കുളിച്ചിട്ട് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മുറി പുറത്തു നിന്ന് പൂട്ടിയിരിക്കുക ഞാൻ നില വിളിച്ചു ആര് കേൾക്കാൻ പാതാളം പോലൊരു എസ്റ്റേറ്റ് എന്നിട്ട് മകനെ ചാണ്ടി അച്ചോ ഇനി നീ ഇവിടെ നിക്കണ്ട നിന്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലാ വേഗം രക്ഷപ്പെട്ടു അച്ചോ വാതിലയാൾ പൂട്ടിയിട്ട് പോയേക്കുവ എന്തു ചെയ്യും ഞാൻ എടാ നീ ആ വാതിലൊന്ന് തള്ളി നോക്കിയേ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ വഴിയെ ഞാൻ ഓടിയും നടന്നും ഇവിടെ എത്തി കൂട്ടുകാരെ എൻ്റെ അച്ഛൻ പുണ്യാള അങ്ങൊന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നേരായിട്ടും ഞാൻ ഇനി ഈ കര കാണൂലായിരുന്നു എടിമറിയേ ഈ ചാണ്ടി പറയുന്നത് നീ കേട്ട എന്റെ അച്ഛൻ പുണ്യാള നമ്മുടെ അച്ഛൻ പുണ്യാള വരാപ്പുഴ അതിരൂപതയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന പുണ്യമാണ് വാഗയിലച്ചൻ അന്ന് വരാപ്പുഴയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന വിജയപുരത്ത് മിഷൻ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിരുന്ന അച്ഛൻ ഒരു അപകടത്തെ തുടർന്നാണ് മുത്തേടം ഇടവകയിലെത്തിയത് അധികം ഓടാതെ സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കാൻ ഒരിടം പക്ഷെ ഉള്ളിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ കനലിരിയുന്നവന് എന്ത് സ്വസ്ഥത സ്വന്തം വേദന മറന്ന് ഇടവകയുടെ വേദനയും നോക്കി നടന്ന് 
അച്ഛൻ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി എളുപ്പമാക്കി മുത്തേടത്തെ വാകയിലെ അച്ഛൻ്റെ കുഴിമാടത്തിൽ മെഴുകുതിരികൾ അണയുന്നില്ല അച്ഛൻ പുണ്യാളാ എന്ന കുടികളും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ കോട്ടപ്പുറം പള്ളി സന്ദർശിച്ച വത്തിക്കാൻ പ്രതിനിധിയുടെ കരങ്ങളിലേറി അൽത്താരയിലെത്തിയ മിഖായൽ എന്നു പേരുള്ള കുഞ്ഞിനെ ചരിത്രം ദൈവീക വെളിപാട് എന്നർത്ഥം വരുന്ന ടിയോഫിൻ എന്ന് പേര് വിളിച്ചു നന്മ ചെയ്ത് കടന്നുപോയ ഈശോയുടെ പാത പിന്തുടർന്ന് വേദനിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ തോളിൽ കൈയിട്ട് പുഞ്ചിരിയുടെ ദീപശിഖ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ടിയോഫിൻ അച്ഛൻ നമുക്ക് മുമ്പേ കടന്നുപോയി ഈ രോഗത്തിന് മരുന്നില്ല ക്രിസ്തു പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ ഒരു അത്ഭുതത്തിന് മാത്രമേ ഇനി അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയൂ കാരണം നിങ്ങളുടെ അപ്പന് ക്യാൻസർ ആണ് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് കേട്ടില്ലേ അച്ഛ എന്റെ അച്ഛ ഇങ്ങേരുടെ കിടപ്പ് കണ്ട അച്ഛ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ അച്ഛ എന്താണ്ടും വലിയ സൂക്കേടാണ് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഇനി ആരുണ്ട് അച്ഛമിക്കേണ്ട ഇത് കൊടുക്കും പൈലിക്ക് സുഖമാണ് അധികം ഞങ്ങൾ കഴിയും മുൻപേ കളത്തിപ്പറമ്പിൽ പൈലി ക്യാൻസറിൽ നിന്നും സമ്പൂർണ്ണ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്തിയും ബാധയൊഴിപ്പിച്ചും തർക്കങ്ങൾ തീർത്തും തിയോഫിനച്ചൻ നടന്നു തിയോഫിനച്ചന്റെ ജീവിതം കണ്ട് ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞു തിയോഫിനച്ചൻ യേശുവിനെ പോലെ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു എന്താ ജോർജ് മുഖമുഖം അല്ലാതിരിക്കുന്നല്ലോ എന്റെ ഈ പറമ്പ് കുറെ നാളായിട്ട് വിൽക്കാൻ നടക്കുന്നു ആരും വാങ്ങുന്നില്ല ഇന്നും ഒരു കൂട്ടർ വന്നു അവർക്ക് സ്ഥലം ഇഷ്ടമില്ല ഇതൊരിക്കലും വിറ്റു പോവില്ല എന്നാണ് തോന്നണത് അങ്ങനെയൊന്നും പറയാതെ ജോർജെ അതിന് ആൾ ഉടനെ വരും താനൊരു കയറും രണ്ട് കുറ്റിയും ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വിഷമിക്കാതെ ജോർജെ എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ ഇത്ര നല്ല നിലക്ക് നമ്മുടെ പറമ്പ് പോകുമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയില്ല നേരാ നല്ല വില തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു സമാധാനം ഇന്നത്തെ തീയതി ഓർത്തു വെച്ചോ ഏപ്രിൽ നാല് അത് പിന്നെ ഞാൻ മറക്കോ ഏപ്രിൽ നാല് നീ വീട്ടിലേക്ക് പൊയ്ക്കോ ഞാൻ നമ്മുടെ തിയോഫിനച്ചനെ ഒന്ന് കണ്ട് ഒരു നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് വരാം അച്ഛന്റെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടാണല്ല ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായത് അത് നേരാ അച്ഛന്റെ കൃപ കൊണ്ടാ ആരാ മരിച്ചത് 
Tio fina tjej. പുനരുദ്ധി കപ്പുച്ചനാശ്രമത്തിലെ ദൈവദാസൻ തിയോഫിനച്ചന്റെ സമാധിയിലേക്ക് ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു കർമ്മം കൊണ്ടും ധ്യാനം കൊണ്ടും ഒരു നാടിന്റെ പുണ്യമായി മാറിയ തിയോഫിനച്ചൻ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ നല്ലൊരു ഉപമ തിയോഫിനച്ചന്റെ ജന്മശതാബ്ദി വർഷത്തിൽ ഈ മനുഷ്യ സ്നേഹിക്ക് പ്രണാമം വരാപ്രാതിരൂപതയുടെ പുതുയുഗ പിറവിക്ക് തുടക്കമിട്ട ഒരു മീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് വിവാദമുയർത്തിയ ആ മീറ്റിംഗ് നടന്നത് കാത്തലിക് അസോസിയേഷന്റെ മീറ്റിംഗ് വേദിയിൽ ഏഞ്ചൽ മേരി പിതാവുണ്ട് അൽമായ പ്രമുഖനായിരുന്ന എല്ലം പൈലി തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പോപ്പ് ബെനഡിക് പതിനഞ്ചാമന്റെ മാക്സിമം ഇലൂത്ത് എന്ന ചാക്രിക ലേഖനം ഉദ്ധരിച്ച് സംസാരിച്ചു എവിടെയെല്ലാം നാട്ടുകാരായ വൈദികർ ആവശ്യത്തിനുണ്ടോ അവിടെയെല്ലാം വിദേശ മിഷണറിമാർ തങ്ങളുടെ മിഷൻ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടുകാരായ വൈദികരെ രൂപതയെ ഏൽപ്പിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ മടങ്ങിപ്പോകണം അതൊരു ബോംബായിരുന്നു ഏഞ്ചൽ മേരി പിതാവിനും മറ്റു മിഷണറി വൈദികർക്കും ഈ സംഭവം അല്പം വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും സാവധാനം ഈ അൽമായ മുന്നേറ്റം വരാപ്പുരാതിരൂപതയിൽ വലിയൊരു മാറ്റത്തിന് വഴിയൊരുക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ ഭാരതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ലത്തീൻ തദ്ദേശീയമെത്രാനായി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ജോസഫ് അട്ടിപ്പേറ്റി നിയമിതനായി എടോചാന്ദ്ര താനത് കണ്ട നിങ്ങളുടെ കുമാരനും ഞങ്ങളുടെ ഔദ്യും കൂടി വരണ വരവ് കണ്ട നമ്പോ സൈക്കിള് മേലാണ് കേട്ടാ ഇവനൊക്കെ ആരാണാവോ സൈക്കിള് കടം കൊടുത്തത് എടാ ഉദീഞ്ഞെ നീ ഇതെങ്ങോട്ടാണ് വായു പിടിച്ചു പോണത് നീ ഇന്ന് പണിക്ക് പോണില്ലേ എന്റെ വറിയതേട്ടാ അപ്പൊ നിങ്ങ അറിഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ ജൂസെ പിതാവ് അങ്ങ് റോമിന്ന് മാർപ്പാപ്പയുടെ കൈന്നേ മെത്രാം പട്ടവും മേടിച്ചു വന്നത് ഇന്നാണ് എടാ മെത്രാം പട്ടവും മേടിച്ചു വന്നെടുത്ത് എടാ കുമാര നിനക്കെന്താടാ കാര്യം എനിക്കെന്താ കാര്യം വന്നോ കാര്യമുണ്ടോ ചന്ദ്ര ആകാശം പോലെ ഒരു മനസ്സും ആ മനസ്സിലേ ഈ അന്യജാതിക്കാരനായ ചെമ്മാനും ചെരുപ്പ് കുത്തിക്കും വരെ ഇടമുണ്ടോ സ്നേഹമുണ്ട് അത് പറഞ്ഞാൽ തനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അത് അനുഭവിച്ച് എനിക്ക് എനിക്ക് എങ്ങനെ പോവാതിരിക്കാൻ പറ്റും വാടോ അവധിഞ്ഞ വാ ഇപ്പൊ ചവിട്ടിയാല് തീവണ്ടി ആപ്പീസില് നേരത്തിന് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ താൻ വാ എന്റെ സാറേ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതും കേട്ട് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതിപ്പാ രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂറായി ഇതെ അങ്ങാട്ട് നോക്കിയേ ആ പാവം ഏഞ്ചൽ മേരി പിതാവ് ഇത് ഒട്ടും പാടില്ലാത്ത മനുഷ്യനാണ് കേട്ടാ എത്ര നേരാന്ന് വെച്ചാണ് കാത്തിരിക്കണത്
വൈപ്പിൻ ദ്വീപിലെ കർത്തേടം ഇടവകയിലെ കുടുംബങ്ങളെല്ലാം സന്ദർശിച്ച് അട്ടിപ്പേറ്റി പിതാവും അടങ്ങുന്ന നേരം എൻജിൻ തകരാറ് മൂലം ബോട്ട് വന്നില്ല ഇടവകക്കാരനായി ഈശി ചേട്ടൻ്റെ പുതിയൊരു വഞ്ച് കിട്ടി ഇന്നലെ വെഞ്ചരിച്ചതേ ഉള്ളൂ പടിഞ്ഞാറ് ആകാശം ചുവപ്പും മഞ്ഞയും ചേർന്ന നിറത്തിലായി കാക്കയും കൊക്കും പനമ്പുകാട്ടേക്കും ഇരണ്ട കൂട്ടം കർത്തേടത്തേക്കും കൂടുതേടി പറക്കുന്ന നേരം പിതാവേ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അങ്ങ് ഭവന സന്ദർശനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇന്നേക്ക് പതിനെട്ട് വർഷം പൂർത്തിയായി ഇനി രണ്ടോ മൂന്ന് ഇടവകൾ മാത്രമാണ് അങ്ങയുടെ മുമ്പിലുള്ളത് ആരും ഇന്നോളം ചെയ്യാത്ത ഇത്രയും വലിയൊരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടും എന്താ പിതാവേ അങ്ങയുടെ മുഖം വല്ലാതിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങയെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒത്തിരി അസ്വസ്ഥനാണ് അങ്ങ് ഇനി കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് വിശ്രമിച്ചുകൂടെ വിശ്രമം എൻ്റെ മക്കൾ അവരുടെ അവസ്ഥ അച്ഛനും എൻ്റെ കൂടെ ഓരോ വീട്ടിലും വന്നതല്ലേ എൻ്റെ മക്കളെ കണ്ടതല്ലേ പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവും ഒരു രോഗം വന്നാൽ ചികിത്സിക്കാൻ പോലും നിവർത്തിയില്ല പഠിപ്പില്ല പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളില്ല ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അച്ഛൻ ഒന്നും തോന്നിയില്ലേ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്യാതെ വിശ്രമിച്ചാൽ സെക്രട്ടറി അച്ഛാ ഞാനൊരു പിതാവാകില്ല എല്ലാവർക്കും എല്ലാമായി തീരുക എന്ന ആപ്തവാക്യം ജീവിച്ച പിതാവ് സെയിൻറ്റ് ആൽബർട്ട്സ് കോളേജ് സെയിൻറ്റ് പോൾസ് കോളേജ് ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലൂർദ് ആശുപത്രി അഗതികൾക്ക് വേണ്ടി ഹൗസ് ഓഫ് പ്രൊവിഡൻസ് അനാഥർക്ക് വേണ്ടി ബോയ്സ് ഹോം തുടങ്ങിയവ പിതാവ് സ്ഥാപിച്ചു ആധുനിക വരാപ്രാതിരൂപതയുടെ ജനയിതാവാരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരൊറ്റ ഉത്തരം ജോസഫ് അട്ടിപ്പേറ്റി പിതാവ് വല്ലാർപാടം കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനൽ വരും മുമ്പ് കൊച്ചിയുടെ മുഖം കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡായിരുന്നു നാല് കാലും നീട്ടി കപ്പൽ ഡോക്ക് നിൽക്കുന്ന ആ മണ്ണിന് ഒരു കണ്ണീരിൻ്റെ കഥ പറയാനുണ്ട് രണ്ടു പ്രാവശ്യം സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കഥ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളുടെ ആരംഭം കൊച്ചി നഗരത്തിലെ പെരുമാനൂർ പ്രദേശം അതിരൂക്ഷമായ തൊഴിലില്ലായ്മ കൊണ്ട് മനുഷ്യർ നരകയാതന അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്ന ഷിപ്പ്യാർഡിൻ്റെ വരവ് നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധതിക്കായി അളന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്തായിരുന്നു വ്യാകുല മാതാവിൻ്റെ പേരിലുള്ള വരവ് കാട്ടുപള്ളി പള്ളിക്ക് വടക്കു മാറിയാണ് ആൻറ്റി കുഞ്ഞിൻ്റെ വീട് ആൻറ്റി കുഞ്ഞിൻ്റെയും ട്രീസിയുടെയും ആദ്യത്തെ രണ്ടും പെൺകുഞ്ഞുങ്ങൾ ആറ്റുനോറ്റ് കാത്തിരുന്ന് അഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരാൺകുഞ്ഞ് മരിച്ചുപോയ അപ്പൻ്റെ പേര് തന്നെ അവനിട്ടു ജോർജ് കുട്ടി മുറ്റത്തെ മാവിനും ജോർജ് കുട്ടിക്കും ഒരേ പ്രായം ആറാം വയസ്സിൽ മുറ്റത്തെ മാവ് പൂത്തു കണ്ണിമാങ്ങിയായി ഒരു ജനുവരി മാസം മഞ്ഞപ്പിത്തം ബാധിച്ച് ജോർജ് കുട്ടി മരിച്ചു അഞ്ചാം ദിവസം സന്ധ്യാസമയം എടോ വർഗീസേ താനും അച്ഛനും കൂടിയെ ജോണിന്റെ വീട്ടിൽ കയറിക്കോ ഞങ്ങൾ ആന്റി കുഞ്ഞിന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവും ജോസേണ്ടാ കേറി വാ കർത്താവ് വിളിച്ചാൽ ആർക്കെങ്കിലും പോകാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ആറ്റുമറ്റ് കിട്ടിയ ആൺകുഞ്ഞായിരുന്നു എന്നാലും എൻ്റെ ഈശോയെ ഇവൻ്റെ ഇരിപ്പ് വേണ്ട നിങ്ങൾ ഇന്നലെ കുഴിക്കേന്ന് വന്നത് മുതൽ ഈ ഒറ്റ ഇരിപ്പാണ് ദേ അകത്തൊരു തിരിപ്പുണ്ട് ഇന്നേക്ക് അഞ്ച് ദിവസമായി എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പട്ടണി ഇടന്ന മരിച്ചു പോയ കുഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുവ ഒന്ന് പറയണ്ട ജോർജ് ആൻറ്റി ഞങ്ങൾ വന്നത് എനിക്കറിയാം ജോർജേട്ടാ നിങ്ങൾ വന്നത് എന്തിനാണെന്നും എന്നോട് പറയാൻ പോണത് എന്താണെന്നും എടാ അത് പിന്നെ നല്ല കുഴിക്കേന്ന് പോരുമ്പ 
വഴിയിൽ വെച്ച് കേട്ടപ്പോ തൊട്ട് നീറിനാണ് ഞാൻ അകത്തിരിക്കണ അവള് കേട്ട ചങ്ക് പൊട്ടി ചത്തുപോകും ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അതിന് സമ്മതിക്കില്ല എൻ്റെ കൊച്ചിനെ കർത്താവ് കൊണ്ടുപോയി അവൻ്റെ ശരീരം അഴുകി തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും ആ മണ്ണ് സർക്കാരിന് കൊടുക്കണമെന്ന പറ്റൂല എന്നെ കൊന്നാലും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്റെ ഈശോയെ ഞാൻ എന്താണ് ഈ കേക്കണത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാല്ല ആണും പെണ്ണുമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവൻ ഒന്നേ ഉണ്ടായുള്ളു ഒരു പണിക്ക് വേണ്ടി അലഞ്ഞലഞ്ഞ് അവസാനം കിട്ടിയ ജോലിയുടെ ആദ്യത്തെ ശമ്പളവും കൊണ്ട് വന്ന വഴിയായിരുന്നില്ലേടാ സൗത്തിൽ വെച്ച് വണ്ടി ഇടിച്ച് മരിച്ചത് ഇന്നലെ ഇരുന്നില്ലേടാ അവൻ്റെ ആദ്യത്തെ ആണ്ട് പണി കിട്ടാതെ മനുഷ്യർ നരകിക്കണ ഈ കാലത്ത് ആയിരങ്ങൾക്ക് പണി കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് അനേകം കുടുംബങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് എൻ്റെ മോനടക്കിയ മണ്ണ് വിട്ടുകൊടുത്ത അവൻ്റെ ആത്മാവ് സന്തോഷിക്കുകയേ ഉള്ളൂ അതെനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അവൻ്റെ ആത്മാവിന് സന്തോഷമാകും ഓ അവസാനം ജോണും സമ്മതിച്ച് പെറ്റ തള്ളയുടെ കുഴിയല്ലേ വേദന കാണും ആ എന്തായി ആൻ്റി കുഞ്ഞും ട്രീസ എന്തു പറഞ്ഞു അത് അത് പിന്നെ മോനെ ആൻ്റി വേണ്ട ചാ ഇത് പറയാനാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട എനിക്കൊന്നും കേൾക്കാൻ വേണ്ട അത് മോളെ ട്രീസേ ഞാൻ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഞാൻ ഒന്നും പറ്റി വളർത്തിയതാവന് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ അടക്കം ചെയ്ത മണ്ണ് ഒരു നാടിന് മുഴുവനും അനുഗ്രഹമാകുമെങ്കിൽ ആൻറ്റിച്ച അപ്പോഴല്ലേ നമ്മുടെ മോൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുള്ളൂ കൊടുത്തേക്ക് ആൻറ്റിച്ച നമ്മുടെ മോന്റെ മണ്ണ് ഈ നാടിന് വേണ്ടി കൊടുത്തേക്കാം എന്റെ ഈശോയെ ഞാൻ എന്താണ് എന്റെ ഈശോയെ വികസനത്തിനു വേണ്ടി പെരുമാനൂരുകാരുടെ മനസ്സൊരുക്കിയ മുൺസിഞ്ഞോർ അലക്സാണ്ടർ വടക്കുന്തല ആ സംഭവത്തെ ഇങ്ങനെ പുറത്തെടുക്കുന്നു ും 
ചോരവാർക്കുന്നു കനലുകളൽപ്പം കരുതി വയ്ക്കൂ നൊമ്പരമൽപ്പം കാത്തു വയ്ക്കൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ട് ജനുവരി പതിനാറിൽ കൊച്ചി നഗരത്തിലെ എം ജി റോഡിൽ നടന്ന വിലാപയാത്രയാണിത് സാധാരണ പ്രദക്ഷിണത്തിൽ മെഴുകുതിരികളും കുരിശുകളും പൊന്നാലക്കുടകളും വഹിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രദക്ഷിണത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ തങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും മരണമടഞ്ഞവരുടെ ഭൗതിക അവശിഷ്ടങ്ങൾ കയ്യിലെടുത്താണ് ഇന്ന് കൊച്ചി നഗരത്തിന്റെ വികസന ബിന്ദുവായി മാറിയ കപ്പൽശാലയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കാൻ ത്യാഗം ചെയ്ത് ഇടവക ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന പിതാവാണ് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ജോസഫ് കേളന്തറ പിതാവിനെ പരിചയപ്പെടാൻ നമുക്ക് പഴയ കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പോകാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി ഏഴ് രാവിലെ പത്ത് മണി കൊച്ചി വിമാനത്താവളം കൊച്ചിയിൽ നടന്ന പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ പരിപാടികളുടെ മുഖ്യ ആസൂത്രകൻ ജോസഫ് കേളന്ദ്ര പിതാവായിരുന്നു അട്ടിപ്പേറ്റി പിതാവ് തുടക്കമിട്ട നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കേളന്ദ്ര പിതാവ് തീക്ഷ്ണതയോടെ ഏറ്റെടുത്തു വിജ്ഞാനം കൊണ്ടും പക്വത കൊണ്ടും കേരളത്തിലെ ആത്മീയ നേതാവായി മാറി കേളന്ദ്ര പിതാവ് കോളേജുകളിലും സ്കൂളുകളിലും അൽമായരായ പ്രിൻസിപ്പന്മാരെ നിയമിച്ച് ശക്തമായൊരു അൽമായ നേതൃനിര വാർത്തെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം പിതാവ് തുടങ്ങി യുവജന പ്രസ്ഥാനമായ കെ സി വൈ എമ്മിൻ്റെ തുടക്കക്കാരിൽ പ്രമുഖൻ ദേശീയ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരെ സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ള അതിരൂപതയുടെ മാധ്യമ കേന്ദ്രം സി എ സിയുടെ ആരംഭകൻ വാസ്തുഭംഗിയിലും ഗാംഭീര്യത്തിലും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കത്തീഡ്രൽ കപ്പരിപ്പള്ളി പിതാവിൻ്റെ കാലത്ത് പണി കഴിച്ചതാണ് അതിരൂപതയുടെ മുഖപത്രമായ ജീവദീപ്തിയും അദ്ദേഹം തുടങ്ങി സഹനങ്ങളുടെ സഹായമെത്രാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആന്റണി തണ്ണിക്കോട്ട് പിതാവിനെ എങ്ങനെ മറക്കും അഞ്ചു വർഷം മാത്രം കേളന്ത്ര പിതാവിന്റെ സഹായമെത്രാനായി അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്ത് വൈദികർ കത്താണി അൽമായർക്ക് നല്ലൊരു സഹായി അതായിരുന്നു ആന്റണി പിതാവ് രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിന് മുമ്പ് വരെ നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ ഉയർന്നിരുന്നത് ലത്തീൻ ഭാഷയിലുള്ള പാട്ടുകളും പ്രാർത്ഥനകളുമായിരുന്നു നമ്മുടെ ആരാധനാക്രമത്തിലെ പാട്ടുകൾ മലയാളത്തിലാക്കി അതിനനശ്വരമായ ഈണം നൽകിയവരെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഹാർമോണിയത്തിൽ എക്കാലത്തെയും മികച്ച പത്ത് മലയാള സിനിമാ ഗാനങ്ങളിൽ ഇടം പിടിച്ച അല്ലിയാമ്പൽ കടവിൻ്റെ സ്രഷ്ടാവ് ജോബ് മാസ്റ്റർ 
തൊട്ടടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സന്തത സഹചാരി ജോർജ് മാഷ് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് ഗാനങ്ങൾ എഴുതിയ പനക്കലച്ചനും മനക്കിലച്ചനും ഇവരെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് കേരള ലത്തീൻ സഭയുടെ ആരാധനാക്രമത്തിന് മലയാള മുഖം നൽകിയ കൊണ്ണേലിയൂസ് ഇലഞ്ഞിക്കൽ പിതാവ് ണല്ലോ ഇങ്ങനെയുണ്ട് സ്വർഗത്ത് എത്തണം ദൈവത്തെ കാണണം ഒരു മനുഷ്യാത്മാവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാണത് സ്വർഗം വേണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം ശുദ്ധ മനസാക്ഷിയോടെ ജീവിക്കണം പിതാവിൻ്റെ പല പാട്ടുകളിലും ഈ ആശയം സുന്ദരമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ആരാധനാക്രമത്തിൻ്റെ ചൈതന്യമാണ് പ്രാർത്ഥനകൾ യേശു കൃഷ്ണുമായി ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന പോലെ തിരുക്കർമ്മങ്ങളിലെ പാട്ടുകളും ദൈവത്തിലേക്ക് ദൈവജന ദൈവജനത്തെ എത്തിക്കുന്നതാണ് പിതാവേ പിതാവിൻ്റെ പാട്ടുകളെല്ലാം എല്ലാവർക്കും പാടാൻ പറ്റിയവയാണ് അതൊക്കെ കൊള്ളാം പാടുന്നവൻ ഇരുമടങ്ങ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതെന്ന് അഗസ്റ്റീനോസ് പുണ്യാളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ ചില പാട്ടുകാരിയ കേൾക്കുന്നവർ ഈ മഴങ്ങ് സഹിക്കും എന്ന് പറയേണ്ടി വരും വിജയപുരം രൂപതയുടെ മിത്രനായിരുന്ന കൊർണേലിയൂസ് പിതാവ് കേളന്ത്ര പിതാവിൻ്റെ ആകസ്മിക മരണത്തെ തുടർന്ന് വരാപ്പുഴ അതിരൂപതയിൽ മടങ്ങിയെത്തി കഴിഞ്ഞ വർഷം പിതാവ് ഇടപറഞ്ഞപ്പോൾ പെയ്തൊഴിഞ്ഞ ആത്മീയ സംഗീതത്തിന് മുന്നിൽ ആദരപൂർവ്വം മാധ്യമങ്ങൾ എഴുതി ക്രൈസ്തവ ആചാര്യൻ മെത്രാന്മാർക്കിടയിലെ കവി കവികൾക്കിടയിലെ മെത്ര സ്വർഗീയ നാദം തൊട്ടറിഞ്ഞ സംഗീതജ്ഞ ഉപദേശത്തുകളിൽ ദൈവത്തെ തേടിയ മേധാന്തി വിശേഷണങ്ങൾ തീരുന്നില്ല ആശീർഭവൻ്റെയും ആശിസിൻ്റെയും ശില്പി കൊർണേലിയൂസ് പിതാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ പാട്ടായിരുന്നു കരുണയും ആർദ്രതയും മതസഹിഷ്ണുതയും എല്ലാം നിറഞ്ഞൊരു പാട്ട് പാതി വഴിയിൽ തീർന്നൊരു പാട്ടല്ലാതെ മഹത്വത്തിൻ്റെ ഉച്ചസ്ഥായിയിലെത്തി പിന്നെ മഹാമൗനത്തിൽ വിലയം പ്രാപിച്ച മഹാഗാനമാണ് ഈ പാട്ടിൻ്റെ അലേടികൾ അനന്തകാലത്തോളം ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലെ പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകളുടെ മരണനോട്ടം കണ്ട് പത്രക്കാർ അവർക്കൊരു പേരിട്ടു ചുവന്ന കൊലയാണ് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പാർക്ക് അവന്യൂ റോഡിലൂടെ വൈകുന്നേരം പോകുന്ന ബസ്സുകൾ ആദരവോടെ ഒതുങ്ങി പതുങ്ങി പോയിരുന്നു പിറകിൽ കൈയും കെട്ടി വേഗത്തിൽ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു വിശുദ്ധ രൂപത്തെ കാണുമ്പോൾ ഈ നന്മയുടെ ആൾ രൂപത്തിൻ്റെ പേര് മോൺസിഞ്ഞോർ ഇമ്മാനുവൽ ലോപ്പസ് നമ്മുടെ ലോപ്പസ് അച്ഛൻ നീ വണ്ടി തീർത്ത് വണ്ടി തീർത്തടാ അപ്പൊ മണിയഞ്ചരേ അതിന് നിന്റെ കയ്യിൽ വാച്ചില്ലല്ലോ എടാ അഞ്ചര എന്ന സമയമുണ്ട ലോപ്പസ് അച്ഛൻ അരമ്പനെ എന്ന് ഇറങ്ങിയിരിക്കും അതെന്തിനാടാ ആശുപത്രിയിൽ പോണം നമ്മുടെ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെ അച്ഛനെ എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ പോയി രോഗികളെ കാണും ഞാൻ അച്ഛനെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടി മാതാവിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കിട്ടിയ അനുഗ്രഹമാണ് ആദ്യത്തെ ശമ്പളം പാവപ്പെട്ടവർക്ക് കൊടുത്തോളാം എന്ന് ഞാൻ നേർന്നിരുന്നതാ ഇത് അച്ഛന്റെ കയ്യിലിരിക്കട്ടെ അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് അച്ഛൻ തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി നന്നായി മോന് ഞാൻ എൻ്റെ കുറച്ച് സ്നേഹിതന്മാരെ കാണാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് ഇത് തീർച്ചയായും 
Overcook Cheta, 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 the garden is a catty boot, a chicken. Cheta, well, everything got to tiring in Shitra and the Alam. Are you a la operation, Jericoa? That doesn't good. I know that you like. I don't know. Mansilla, Narang Karpa and the Alamuri Nalla Karpa. Ah, in Changa to Pidthang it to the Nilla. I'll see you till the morning. Yanel Cochel, where the Olugana Vandana. Either you go chindaka yellow. Either you opposite in the lay. Acho, Acho, na halu ko lata, pati kano kita na le. Kola, kola, lasan ay tan chichello, adu madhi. Ido ke wagam siya ay kol. Ibre ingne visami chon ay dikay dalta, zayibam ay dikay hikate. Oh, siya cha. Lasan ay ta, kadi nyari che, Acho ne neymba tichala. And then Galiani could tell me, I can a Madivari Chigarnalo. You would have killed the Illinois to Narakande. Ashwati is still a damn Samakanano, Tirmanum. Oh, on the parent and Dacho. Hidden the Tidana, they even in the Ulina. Yendo no in the Kairi. Then Chigarna, Kaidate on the Katinikanapolia. Hedikiva Yacho. In the Pariana Nacha, in the car at the chatam on the tender dinner. Madden the Wanga Vichaja Kashi, a made a kayin the thirty per chun to Goyacha. Kondo Kodikatacho, Hilla Nashikata, in the Halu, Hing it over enough, in the mighty Kudutello. Avi Vote Avene Yam Pirjola, Kalyan Kutyama, Kanarchi to Nuswasam Valchite, Nokate. I'm going to go to the house. 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 I'm Ega billion nonum or pickier. Anger than I knew in the moon, Signor Lopus, Billier Pitino. Bahani is a Nabuka given with the end I was able to get a little bit of a little bit of a little bit of a because I think the very weird girl could have gone to Aditya Takartu. Maria Dara Mayada, Pau Patavendis of Tangle. Mulam Lele, Brunumbera Kalcha Acha, Vigaricha, Ulla Portagone Namke, wouldn't the weather and good country? Pinne, new weather and yet a new weather and good country, Eramana either. They numbered a pressingle. That's all the 
മനസമ്മതം നടക്കേണ്ട വീടായിരുന്നു ബാങ്കിൽ വീടും പറമ്പും പണയും വെച്ച് ലോണെടുത്ത് മോളെ കെട്ടിക്കാനിരുന്നതാ സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവ് വന്നപ്പോൾ ബാങ്കുകാർ ലോൺ കൊടുത്തില്ല അതോടെ ചെക്കൻ്റെ വീട്ടുകാർ കല്യാണവും വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് പെര നിറഞ്ഞ് നിൽക്കണം ഞങ്ങളുടെ പെമ്മക്കളെയും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എവിടെ പോയി താമസിക്കാനാണ് എത്ര ദിവസം നുണിച്ചാണ് പിതാവേ വല്യരുടെയും വീട്ടിൽ പോയി കിടക്കണത് പിതാവേ ദേ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ അടച്ചുറപ്പുള്ള ഒരു കക്കൂസും കുളുമുറിയും പോലും ഇല്ല ഒന്ന് മാറി തരുവോ കുഞ്ഞിനെ പിതാവിനെ ഒന്ന് കാണിക്കാനാ പിതാവേ എന്റെ മോന്റെ തലേ കൈവച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണേ അന്നുണ്ടായ ഒച്ചപ്പാടവും ബഹളവും കണ്ട് പേടിച്ചതാ കൊച്ച് അതി പിന്നെ എപ്പോഴും ഞെട്ടി എണീറ്റ് കരച്ചില്ല എന്റെ മോന് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണേ പിതാവേ പിതാവേ ഈ പിടിയും വലിയ തല്ലിപൊളിക്കലും കണ്ട് തളർന്നു പോയവര് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലുണ്ട് ഇത് അനീതിയാ പിതാവേ പാവപ്പെട്ടവനെ ഒന്നുമില്ലാതെ വഴിയിലിറക്കി വിടണത് ഇത് അനീതിയല്ലേ പിതാവേ പിതാവെ ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ ഞങ്ങളുടെ ഈ സങ്കടത്തിന് സർക്കാർ ഉത്തരം പറയാതെ ഞങ്ങൾക്ക് നീതി കിട്ടാതെ ചാകണ വരെ ഞങ്ങൾ ഈ സാധ്യം ചെയ്യും പിതാവെ ഞങ്ങൾക്ക് ആരുണ്ട് പിതാവെ ആരുണ്ട് പിതാവ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക ഉണ്ടാകുക പിതാവെ ഉണ്ടാവുക ഉണ്ടാകും കൂടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും പിതാവിന്റെയും സഹായമെത്രാൻ കാരിക്കശ്ശേരി പിതാവിന്റെയും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത ഇടപെടലുകൾ ഭരണാധികാരികൾ ഉണർത്തി പിതാവിന്റെ നിഴല് പോലെ നടന്ന കൊച്ചു പിതാവെന്ന് നമ്മൾ സ്നേഹപൂർവ്വം വിളിക്കുന്ന കാരിക്കശ്ശേരി പിതാവ് സമരപ്പന്തലുകളിൽ കുടിയിറക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ആളിക്കത്തി ധീരമായ പല ചുവടുവയ്പുകളും അച്ചാരുപറമ്പിൽ പിതാവ് നടത്തി സമുദായ ശക്തീകരണത്തിന് കെ ആർ എൽ സി സി എന്ന സംഘടനയ്ക്കും രൂപം കൊടുത്തു കേരള ലത്തീൻ കത്തോലിക്കന്റെ ശബ്ദം സമൂഹത്തിലെത്തിക്കാൻ ജീവനാന്തം തുടങ്ങി വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ വിപ്ലവമായിരുന്നു നവദർശനും എഡ്യൂവിഷൻ ട്വന്റി ട്വന്റിയും യുവജനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ യൂത്ത് അപ്പോസ്റ്റലേറ്റ് മദ്യം തകർത്ത നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഫാമിലി വെൽഫെയർ സെന്റർ ആശ്വാസ് കൗൺസിലിംഗ് സെന്റർ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ആൽബേർട്ടിയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ വീട്ടിൽ ജനിച്ച് എല്ലാം ദൈവീകമായി കാണുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജീവിച്ച് സ്വന്തം നാട്ടിൽ മെത്രാനായി ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം കോട്ടപ്പുറം രൂപതയെ നയിച്ച് ഒടുവിൽ വരാപ്പുഴ മെത്രാ പോലീത്തിയായി ഡോക്ടർ ഫ്രാൻസിസ് കല്ലറക്കൽ പിതാവ് സ്ഥാനാരോഹണം ചെയ്തു തന്റെ പൂർവീകർ തുടങ്ങിവെച്ച സംരംഭങ്ങൾ തുടർന്നുകൊണ്ടു പോകുന്ന പുതിയ സംരംഭങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്ന പിതാവിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ മെത്രാഭിഷേകത്തിന്റെ രജത ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്ന പിതാവിന് ആശംസകൾ വരാപ്പുഴ അതിരൂപതയുടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടന ദിനം വരാപ്പുഴ പള്ളിയുടെ മുറ്റം ഈ പുഴയിലൂടെയാണ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത് വിശുദ്ധരായ മിഷണറിമാരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് കർമ്മലീത മിഷണറിമാരുടെ ത്യാഗമാണ് വരാപ്പുഴ അതിരൂപതയെ ധന്യമാക്കിയത് അനുഗ്രഹീതമാക്കിയത് നമുക്ക് വിശ്വാസം തെളിച്ചു തന്ന പുണ്യാത്മാക്കളുടെ പ്രതീകമാണ് ഈ കത്തിച്ച ദീപം ഈ ദീപങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ പുഴയിലേക്കൊഴുക്കാം ഈ വരാപ്പുഴയിലൂടെ നമ്മുടെ അതിരൂപതയിലൂടെ നിരവധി നാടുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഒഴുകിയെത്തട്ടെ ചില്ലോറും കനിവ് 
ിലിരുന്ന് ഓരോ ഇലകളിലും കാലം കുറിച്ചിട്ട നിന്റെ കഥ കണ്ടു നാടും വീടും വിട്ട് വിശ്വാസം തെളിച്ച പ്രേക്ഷിതർ തപസ്സിനൊടുവിൽ മിഴി തുറന്ന് കിനാവ് കണ്ട മഹാരഥർ പിറന്ന മണ്ണിൽ നന്മ നട്ട പുണ്യാത്മാക്കൾ വികസനത്തിന് ചങ്കു പറിച്ചു കൊടുത്ത ത്യാഗികൾ അമ്മേ ഇതു മതി ഈ കാഴ്ച മതി കാലത്തിനപ്പുറം എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ 